kishindo cha awamu ya sita. Mtazamaji na kukaribisha katika kipindi chako pendwa cha kishindo awamu ya sita. Na hii leo tuko katika sekta ya anga. Mwenyewe Rais Samia Suluh Hassan alipoingia madarakani alizungumza wazi falsafa yake ya kuifungua nchi. Na waingiao na watokao hutumia sana sekta ya anga. Falsafa muhimu hapa ni sekta ya anga kugeuka kuwa uchumi. Uwekezaji mkubwa kama huu rada iliyogharimu mabilioni ya shilingi kwa serikali inaweka uhakika zaidi ya watokao na waendao kupitia anga kuliamini anga la Tanzania. Falsafa ni uchumi mkubwa hapa. Na hii leo tunatazama kwa namna gani falsafa ya awamu ya sita kazi iendelee inajidhihiri katika sekta ya anga. Uwekezaji wa mabilioni na miradi endelevu iko hapa ikiweka Tanzania katika viwango vikubwa. Karibu katika kishindo cha awamu ya sita tuyamulike haya. Na huduma za mazingira tumezigawa katika sehemu tatu. Tunao handisi hapa wana mitambo na hii mitambo iko pia nchi nzima sio Dar es Salaam tu. Tuna mitambo maeneo mbalimbali ya nchi inayosaidia kufanya mawasiliano kati ya Mungu za ndege na rubani. E, mtambo mmoja hapo ambao tunachukua na Mheshimiwa Rais ni mtambo unaitwa rada ya kuongezea ndege. Huu umesimikwa hapa Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mbeya, Songwe na Mwanza. Sasa hii mitambo inafanya kazi kwa pamoja kuweza kuonyesha anga letu lote ndege ambazo zinaruka kwenye anga letu. Kwa kitu cha Dar es Salaam kinahusika na ndege ambazo zina pita juu anga letu hazitui hapa nchini lakini pia kuna ndege ambazo zinatua hapa nchini kutoka nchi mbalimbali sasa hii mitambo tuliyoiweka inatusaidia sana kwa sehemu kubwa kwenye mawasiliano kati ya rubani na mungu za ndege lakini mtambo wa leda nimeosema kwa sababu leo unasaidia sana mtu kuona ndege iko wapi inapita wapi inafanya nini na lengo kubwa kuhakikisha hizi ndege hazigongane kwa ngani kitengo cha mhandisi kinafanya shughuli hizo na tunao handisi hapa na wengine hapo station nyingine ambazo ziko Mwanza, Mbeya na maeneo mengine Pemba kule Unguja. Kitengo cha pili ni kitengo cha mawasiliano ya huduma za anga. Kitengo hiki kinafanya kazi nzuri sana ya kutoa taarifa kwa walaji wa huduma za anga. Kwa marubani kabla wajaruka wataenda kwenye ofisi zetu watatoa E, lengo kwa nini wanataka kuruka anaenda sehemu gani atenda futi ngapi huko ngani na pengine anamfuta kiasi gani atakwenda kwa muda wa masaa mangapi huko ngani yote hizo taifa zote wanakusanya kwanza tunatoa taarifa za anga lakini pale pia atapewa taarifa za hali ya hewa kwa anapoenda kwa sababu kuna zetu wa mamlaka ya hewa wako wana ofisi katika ofisi zetu kwa ajili ya kutoa hali ya hewa ili ndege zetu kujua kwamba zinapita anga hapa liko salama upande wa hali ya hewa kama kuna ladi kuna mawingu ambao wanaweza kusababisha ajali kwa ndege basi wanatoa taarifa ndege zina zinaweza kukasiri safari ikaondoka tayari iko safi lakini tuna kitengo kingine kinaitwa sasa e, kitengo cha uongozaji ndege na chenyewe tena tumekigawa sehemu tatu kwa hapa Dar es Salaam kuna tawa maana kuna mnara mrefu hapo nje ile tawa inaongoza ndege ambao wanaongoza ndege kwa kuziona ukienda kwenye ofisi zetu kuna vio kwa hiyo tunamaanisha kama mtu akikaa pale anakuwa vijana ndipo angalia nje ndege iko wapi inaenda wapi inaenda wapi na yule ndio ada ruhusu mruhusu rubani awashe nje ni ndege yake na kumpa maelekezo ya awali anapotoka hapa atakwenda wapi atakwenda wapi mpaka anaingia kwenye runway badala ya kurukia ndege na pia kumruhusu aruke sasa hiyo yote anafanya yule mtu wa tawa ambaye anakuwa na not commerce 15 radi ya Asia ya dola hilo ndio anakuwa chini yake na anakwenda futi kama kwa mia tano tu. Tunakuwa na mwongozo ndege section ya pili ambayo si tunaita approach kitaalamu. Ndege ambazo zinakuja au zinaondoka zinapitana na yule mtaitwa approach. Huyu yao ni nje. Yeye amekaa kwenye leda na hata kama leda haipo atafunia hesabu. Kujua speed ya ndege ikoje, atafanya calculation zake na kuzuru ndege zile ziende. Sasa huyu ana kazi kubwa kwa sababu pale ndege zinakuwa zinashuka, nyingine zinapanda, nyingine zinakatiza kwa mfano kwa Dar es Salaam ndikupa mfano ndege zetu nyingi zinaenda north kaskazini. Kwa hiyo zikinyanyuka tu hapa zinakata zinapanda zinaenda kaskazini. Zinaenda Nairobi huko Mwanza wapi? Lakini mdogo unaweza kuna ndege inatoka Zanzibar, inaenda Dodoma. 
yule yapande wala kushuka yeye anakatiza sasa hizi ndege zinapanda yeye inapita katikati ni jukwaa kwa sisi ndege hazigongani lazima kisha hazigongani kwa kufanya standard separation na hizi kwenye document za kimataifa zinatoa separation standard lakini pia ndo huyu anaweza panga ndege zinapokuja kutua kuna mtu anakuta mchana hapa unakuwa na ndege za Emirates Qatar na nyingi tu zinakuja kwa mara moja jukumu kuzipanga kwa sababu zinatoa kwenye barabara moja ile lazima azipange na azipe spacing kwa hiyo nafasi kati ya ndege nao tua na inao kuja nyingi ah kitengo cha uongozaji wa ndege kipo kwa ajili ya sababu kuu tatu majukumu yetu makubwa ni matatu jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba ndege zote zinazokuwa angani na zinazokuwa katika movement za chini hazigongani jukumu letu la pili ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na utaratibu mzuri wa usafiri wa anga tunaita expeditions and orderly flow ni kwamba hakuna anayechelewa lakini pia kila mmoja anaondoka kwa utaratibu mzuri jukumu la tatu ni kuhakikisha jukumu letu lingine la tatu ni kwamba tuko katika kusaidia rubani pale anapokuwa yuko kwenye matatizo sisi kwa sababu tunakuwa ndio wenye mawasiliano ya karibu na rubani kwa hiyo sisi tunaweza tukajua kama rubani ana tatizo na rubani atatuambia sisi kwa hivyo kutoa taarifa kwa stakeholders wengine kwamba usaidizi wa namna gani unatakiwa kwa huyu rubani kwa hiyo pamoja na jukumu hilo pia tuna tuna search and rescue yani pamoja na kutoa taarifa kwa wadau wanaohusika lakini pia tunashughulika na kumtafuta kutafuta ndege iliyopotea pale ambapo inatokea hiyo tatizo hapo nyuma idara hii ilikuwa imekuwa dominated na wanaume sana hapo nyuma mimi nilipoingia kazini nilimkuta mwanamama mmoja tu ambaye anaitwa madam mwanajumaa kombo sasa tukaja tukaingia watatu ilikuwa ni changamoto ya aina yake lakini pia ni changamoto nzuri kwa sababu unajitia moyo kwamba kama wamefanya basi na mimi ninaweza kufanya tunafahamu kwamba nchi yetu ina promote sana tourism nakumbuka hata mama alivyosafiri ametusaidia sana kuongeza idadi ya ndege kutokana na ile film iliyotoka ya royal tour kwa hiyo kwa kufanya vile ame sana utalii wa nchi na watalii wanakujaje watalii wanakuja kwa kutumia usafiri wa anga kwa hiyo sisi ni wadau wakubwa sana wa kuweza kupromote uchumi wa nchi kwa njia hiyo pa international nota office ni ofisi ambayo imewekwa kwa ajili ya ku exchange aeronautical information kwenye state sisi tunaweza tuka exchange information na nchi za nje kwa hiyo katika watu tunao exchange nao sio kama tumejichagulia tu kwamba tuta exchange nao dunia nzima hapana kuna mwongozo tumepewa katika document 7383 ya ICAO ukifungua ile document imekuonyesha wewe watu wako utakao kwa na exchange nao hizo nota ni watu aina gani basi mpaka sasa hivi tulikuwa kama sio 53 54 watu ambao tunabadilishana. Unaweza ukakuta mimi niko hapa Tanzania na badilishana na baadhi ya watu lakini Kenya pale naye anaweza kabadilishana na mimi lakini akabadilishana hizo nota na watu wengine ambao mimi sibadilishani nao. Kwa ukienda kwenye document ndio utaona. Kitu chetu hiki kinapokea zile taarifa ambazo uh, zina zinahusu darula. Zinahusu darula inapotokea dharura yote kwenye ndege kuna kuna message au taarifa huwa tunaita distress message kwa mfano juzi hapo ilivotokea janga la wenzetu wa operation air kama nakumbuka ilipopata ile shida basi ndege zilizotengenezwa yenyewe tu ikipata shida ambayo ni ni, ni kubwa e, ndege yenyewe automatically ina ina inaanzisha taarifa duniani kote hasa hii taarifa inasambazwa na kupokelewa na mifumo yetu hii hapa na baada ya hapo sasa hii taarifa tunaipata lakini watu wa kwanza kuwapelekea inakuwa ni wenzetu wa uongozaji wa ndege hasa hao ndio watangaika na kujua sasa hii ndege imepata shida wapi na kama unajua kuna kituo chetu chetu cha uokoaji 
inaitwa RCC Rescue Condition Center kipo chini ya cha wenzetu wa ATM lakini taarifa za mwanzo kabisa huwa anapata kupitia kwenye kumfumo kwa hiyo ukishapata hiyo taarifa mara moja kwa jinsi ambavyo mfumo unaanza kulamika na kukwambia bwana kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa kwa kiasi kikubwa tuishiriki vizuri na tumekuwa tukishiriki vizuri katika matukio kama haya na tumekuwa tukisaidia katika huduma au za kufasiliti uh, taarifa ambazo zinapelekea sasa uh, mchakato wa ukuaji uwe uwe vizuri kwa sababu mwisho wa siku kama taarifa zinakuwa hazindi vizuri basi tunategemea sasa mambo yote ta yanasimama kwa kwa kifupi ni kwamba sisi tumekuwa ni kama tunaita ni backbone eh, kwa lugha nyepesi eh ya mawasiliano. Tunajua kwa mawasiliano kila kitu eh. eh, eh tuko hapa ni wenyewe ni shirika la watangazaji, mnatupa taarifa nyingi. Kwa hata sisi wenyewe hapa kwenye mamlaka ya usafiri wanga, lakini hasa sasa katika huduma za utoaji, uh, huduma za za uongozi wa ndege, taarifa ni kila kitu. Uwekezaji katika sekta ya anga ni gharama kubwa. Ikigarimu wataalamu kuwapa mafunzo. Licha ya serikali kuanzisha chuo kikubwa hapa ambacho kina wataalamu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wengi wakitegemea kupata utaalamu hapa katika sekta ya anga. Lakini serikali iko katika mkakati mkubwa imeshakabidhi eneo na kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kuwa sasa wataalamu wako hapa. Hii itafanya wataalamu kutoka mataifa ya Afrika kuja kuchukua ujuzi Tanzania na kufanya Tanzania kuwa nyumbani kwa mafunzo ya sekta ya anga. Mengi na mikakati imepangwa hapa ikinia mema zaidi katika sekta ya anga kwa Tanzania. Kwa kweli ni sema nina kila sababu ya kushukuru serikali ya awamu ya sita kipekee mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Samia Sulu Hassan amefanya majambo la kipekee tumechuhiki kwa mahali kilipo kimejifinya sana eneo lake ni dogo na imekuwa ni, ni hamu kubwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania ndugu Hamza Johari imekuwa na shauku kubwa ya kuona chuo hiki kinapanuka na uwepo wa chuo hiki kwanza mafunzo yanayotoa hususan ukiachana na mafunzo kwa ajili ya kuongeza wataalamu wa kutoa huduma za uongozaji ndege yani air traffic controller watoa habari yani aeronautical information officers na watengeneza mitambo ya kuongozea ndege yani air navigation engineers lakini tumekuwa hasa hususan tukitoa mafunzo kwa walio makazini hususan chuo hiki lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba wale walioajiriwa katika sekta ya usafiri wa anga wanapata ujuzi stahiki wana ujuzi stahiki wa kutoa wa kufanya kazi zao ndio sababu tunataka kwamba the core business ya chuo hiki ni short courses ambazo kwa zaidi ya asilimia 80 ndio zinazoongoza sekta ya usafiri wa anga sio kwa Tanzania peke yake hata huko duniani kwa hiyo tumejikita kwenye hili hili kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri wa anga inakuwa na wataalamu wenye ujuzi stahiki katika kufanya kazi zao. Sasa tukisema kwa kupitia hilo mkurugenzi mkuu amekuwa na hamasa kubwa kuhakikisha kwamba chuo hiki kinakuwa na weledi na hasa baada ya kuongezeka kwa wateja. Na kwa kweli tunamshukuru kupitia waziri wetu eh, profesa Makame Mbarawa Bunge tumeweza kupeleka ombi letu na mheshimiwa rais ametupa eneo kwa kutambua mchango wa chuo hiki ndani na nje ya nchi ametupa eneo pale maeneo ya banana nyuma ya aviation house kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha kisasa kwa hiyo tunajivunia hilo tumepewa eneo kwa ajili ya ujenzi na sasa hivi tunafanya eh ile inaitwa fund mobilization tayari tumeshafanya upembuzi ya kinifu kwa hiyo sasa hivi tunafanya mchakato kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha kimataifa nataka jingi chuo ambacho kitakuwa cha mfano katika Afrika na duniani kwa sababu tumeshaona mwitikio na hii inasababishwa na nini ni kutokana na kwanza amani iliyopo kwenye nchi yetu imefanya wanafunzi wengi mimi nimekuwa nikitembelea nchi mbalimbali mbali, za hapa barani Afrika katika kufanya ile marketing strategies kwa kweli wengi wanavutika kuja hapa Tanzania. Ukiangalia sababu dini, utilivu na amani wa nchi yetu. Utilivu wa kisiasa uliopo. Lakini aina ya watu wetu namna wana tunavyowakarimu wale watu wanavyokuja. Eh? Lakini aina ya maisha tunaishi kwetu hapa Tanzania imekuwa ikiwavutia sana kuja hapa Tanzania kuja kupata mafunzo. Kwa hiyo mheshimiwa tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kutupa ardhi na sasa hivi tuna toge mpango wa kutafuta fedha 
mamlaka kwenye mpango wa kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha kisasa. Tunaona namna serikali iliyoweza kuwekeza kwenye, kwenye swala la kufunga rada nne katika Tanzania. Ni chuo hiki hiki kiliweza kwamba wale wataalamu walikuwa wanahitajika wameweza kuzalishwa na chuo hiki na sasa hivi hatuhitaji kupeleka watu nje ya nje kwa ajili ya kusoma. Na tuliona serikali iliweza kuwekeza ikafunga zile rada. Sasa hivi mkurugenzi mkuu anafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba tunapata fedha ya kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha kisasa. Nashukuru lakini tunaamini rais wetu ni mwelewa na anatambua hili na anatambua mchango wa chuo hiki hasa kwa sababu tunapopata watu wa nje tunaingiza fedha za kigeni. Eh? Ambazo hizo fedha zinaenda kwa ajili ya kutoa huduma katika jamii. Lakini vile vile tunapofunza watu wetu kuwapeleka nje ya nje tunatumia gharama kubwa. Lakini tukiwafunza hapa tunawafunza kwa gharama ndogo kwa hili ile, ile pesa ambayo ingetumia kwa gharama kubwa kwenda kuwafunza nje ya nje inaweza ikatumika hapa kwa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunaamini kwa usikivu wa mheshimiwa rais tunaaminia kwamba anaweza kawa anawe aka akaliona hili akaamua hata kulichukua. Tunaamini inawezekana. Sekta ya usafiri anga ina fursa nyingi, fursa za ajira ziko nyingi, eh? Angalia namna mheshimiwa rais anavyotangaza sekta ya eh, anga, eh? au uchumi kwa ujumla sekta usafiri wa anga ndio chachu ya kila kitu kwa hiyo mashirika ya ndege yanakuja mashirika mengi yanaanzishwa kwa hiyo ajira zipo nje nje ndani na nje ya nje kwa hiyo kitoka hapa hana wasiwasi cha msingi tu ni waasi wa Tanzania wapate elimu stahiki kwenye vyo chuo kilicho sajiliwa kinachotambulika kitaifa na kimataifa na chuo kinachotambulika kitaifa na kimataifa ni CTC. Moja ya faida ambayo tunaipata ni kuweza kufanya kazi zetu kwa tukao na confidence. Maana ukienda kufanya kazi ya usalama wa viwanja vya ndege au sehemu yote kama una mafunzo utaweza kufanya kazi vile ambavyo inatatikana. Kwa hiyo sisi mimi pamoja na wenzangu tumekuja kupata elimu hiyo na mpaka sasa tuko katikati ile baada tujamaliza. Uh, faida ambayo kwa serikali kwa mimi naiona moja kubwa ni kwamba tunapokuwa serikali inapokuwa inahitaji kuendeleza wafanyakazi wake katika nyanja mbalimbali kwa kupitia chuo hiki imeweza kupunguza gharama nyingi ambazo either serikali ingekuwa chuo hiki akipo hapa nchini tungeweza wote kama 30 kwenda nje ya nchi matumizi makubwa ya serikali yangetatikana lakini kwa sababu chuo hiki kipo na hamini ya kwamba sisi sote 130 tumesoma hapa tumepunguza gharama kubwa ambazo either tungekwenda vyo mbalimbali nje nchi gharama zingekuwa kubwa lakini kwa sababu tuko ndani gharama kwa serikali imekuwa ndogo ndoto ilikuwa ni urubani tangu tukiwa wadogo tangu tukiwa tunakuwa katika malezi ya wazazi wetu lakini kutokana na gharama unapoanzisha ndoto lazima ujue muda gani utachukua katika kutimiza hiyo ndoto kata kutafuta tukakutana na kozi ya usimamizi au maafisa wa kwanza wa usalama ambao kiingereza tunaita flight operations officer tunajihusisha na kazi kubwa ya kuandaa safari za urubani au safari za kumsaidia rubani akiwa ardhini ni kozi ambayo inajumuisha mambo mengi ni msaidizi wa rubani Tunaishukuru serikali yetu kwa kuweza kupunguza punguzo kubwa la ada katika kutusomesha kozi hii. Na tunafurahi kwa maendeleo ambayo yanajihusisha sasa hivi. Tukipata leseni zetu, tukipata mafunzo ambayo yataweza kutumika katika ulimwengu mzima. Ni sifa moja wapo ya amu kubwa ya sita. Tunashukuru sana kwa mwitikio mkubwa kwa kozi yetu. Funzi wa kozi ya Freight Operation Officer kozi ambayo ni kifupi tunaita FO ambayo inapatikana hapa katika chuo cha Civil Aviation Training Center. Uh, kwanza mwanzo wa yote nilichagua kozi hii kwa sababu kwanza tokea niko mdogo nilikuwa na aim ya kuwa among the workers kwenye industry aviation ambapo baada ya kumaliza masomo yangu ya chuo ya chuo kikuu katika chuo cha Mrimani nili pata nafasi ya kuona matangazo katika chuo hiki 
ambapo nikaona hii kozi nikaona inanifaa kwa sababu napenda sana mambo ya aviation kwa hiyo ndo nikaja kujiunga katika hii kichuo ambapo sasa hivi ni kama takriban wiki ya na masomo katika hii kichuo tunaona ni mazuri walimu wanajitahidi kutuelekeza kama inavyopaswa ili kuwa competent katika industry pia wanajitahidi katika kila nyanja na napenda kuishauri serikali ya awamu ya sita ya mama Samia Suru Hassan iongeze zaidi fursa kwa ajili ya watanzania wengi ambao wanapenda kuwa katika sekta hii ya aviation kwa sababu kama mnavyoona tupo wachache si wengi sana ni kidogo na ambapo tunajua huko mtaani wa Tanzania wengi sana wanajua ni gharama kubwa kuingia katika industry ya aviation ambapo ni kawaida sana kwa hiyo matangazo mengi kama vyombo vya habari vizidishe matangazo kwa, kwa njia ya TV radios ili wa, watu wengi wafikiwe ili aviation industry izidi kupanuka katika nchi yetu as we came from Burundi to Tanzania because we have chosen to go from this course because in the future we want to be uh, officers in this car in this course uh, in Tanzania we've spent uh, about three days yeah everything is fine the weather is good the school is nice our authorities are okay they really take care of us uh, we have chosen Tanzania because we have a good relationship our countries Burundi and Tanzania and they have been helping us in this industries in, in this industry of aeronautic uh, na kazi hii ni kazi ambayo sio kazi kama nyinginezo kwa kuwa ni kazi ambayo inahusisha ama inayo tia uh, maisha ya watu katika hali mbalimbali tena uh, ni kazi ambayo inabidi yani inasababisha ina mtu kuwa katika ufundi huo yani ni kazi ya ufundi kwa maneno mengine sasa unapotaka kufanya ufundi lazima uh, utengenezwe yani ujengwe kiakili uzoee na uzoefu huo unaupata una kutoka walimu ambao ni wakireketwa katika sekta hii sasa uh, sisi si wa kwanza kuja hapa kuna wakubwa zetu kuna wengine ambao wanafanya kazi hii kule Bujumbura na wengi miongoni mwa hao wamefundishwa hapa na kazi yao wanaifanya vizuri na uh, hii hii center wana wanaiamini tena ni center inayojulikana kitaifa kuwa inafundisha vizuri na ikawatengeneza uh, wanao soma e, tena ni nchi nchi hii ni nchi ya Afrika Mashariki na hiyo ni bahati kwetu kwa kuwa nchi za mashariki sa, uh, mashariki mwa Afrika ni kama nchi moja yani Murundi akija kusoma hapa anajisikia ni kwao ni nyumbani tena na jinsi tulivyopokelewa huku ni jinsi kabisa inayoonyesha kuwa ni mtu an, ni mtoto anayeingia kwa mamake babake ama binamu vitu kama hivyo tunashukuru sana ndi, uh, jinsi tulivyopokewa hapa kwenu hivi tunawashukuru walimu wako wanajitoa kwa hali na mali wako wanafanya vizuri sana sijui jinsi gani naweza nika, nikatamka sina vitamuko kabisa kwa hivyo nasema asante asanteni kwa kila mmoja i'm training here we are seven people from guinea conakry we have uh, been here for five months so we will do nine months here to, for training so that we are doing uh, air drum course and apros courses so that right now we are doing a uh, air drum course in simulation uh, i want to say we have uh, before we came here we didn't know how to speak english and uh, before that we went here at uh, September 1920. At that day, we didn't know how to speak English, and we start uh, our courses by English course for two months. 
then all of us right now know how to express uh, themselves in English language. Uh, I can say they choose uh, the chosen uh, Tanzania, the uh, Republic Tanzania, because of uh, the people and uh, the performance of the school. So since we are here, we didn't we didn't fight a bad thing. We always is uh, already find the good people, and the TCA is very good because if I take myself, I didn't know how to express myself. But right now, me and uh, all my friends know how to express themselves. The causes of Tanzania is uh, very, very good for us. But since I, uh, I will start our causes, I do not know how to speak English. But now I can explain myself in English. I start my causes English. Again, after we go to aerodrome courses, after aerodrome courses, we do the approach courses. But now we are doing the practice of aerodrome courses. I like more Tanzania. I think I will be the ambassador of uh, ambassador of Tanzania. Awamu ya sita moja kati ya nguzo yake muhimu ni kuifungua taifa la Tanzania kuruhusu wawekezaji na kuzungumza uh, kuhusu uchumi mkubwa. Sekta ya anga ni miongoni mwa maeneo ambayo uwekezaji wake unadhihiri haya. Bila shaka umejionea namna miradi mikubwa ya mabilioni ya shilingi katika sekta ya anga ikitoa uhakika zaidi wa usafiri katika sekta ya anga. Haya ulioyaona ni Dar es Salaam tu. Tutazunguka katika maeneo yote nchi nzima kuonyesha namna serikali ilivyojidhatiti katika sekta ya anga. Uwekezaji wake unatoa tafsiri Tanzania kuwa katika viwango vya kimataifa. Tafsiri yake ni zaidi tu ya uwekezaji, uchumi mkubwa na kuruhusu yale yanayozungumzwa na serikali. Kazi yetu ni kukuonyesha, kazi yetu ni kupita na kuona namna yanavyotekelezwa. Fuatana nasi, asante kwa kuwa nasi. Nikishindo chao mwe sita.